அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்க நம்புகிறேன் இன்றைக்கான வீடியோ என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரமலான் ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் பார்ட் டூ வீடியோ தான் இந்த வீடியோவில் சமோசா எப்படி பண்ணலாம் அதை எப்படி நம்ம ஃபோல்டு பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோவை கண்டினியூவாக பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம இதில் வந்து பார்க்க போகிறது என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பஃப் பேஸ்ட்ரி தான் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பஃப் பேஸ்ட்ரி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து மைதா மாவை எடுத்துக்கிறேன் நான் ஒரு மூணு கப் அளவு மைதா மாவை எடுத்துருக்கேன் ஸோ அது கூட நம்ம வந்து கொஞ்சமாக சால்ட்டு அப்புறம் எண்ணெய் சேர்க்க போகிறோம் சேர்த்து நம்ம நார்மல் சப்பாத்திக்கு மாவு பிசையும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் பிசையணும் ஸோ தண்ணி அதிகமாக ஊற்றிடாதீங்க கொஞ்சம் கொல கொலன்னு பிசைஞ்சால் நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் டைட் டோவாக நம்ம வந்து பிசைஞ்சு அதை வச்சுக்கணும் இந்த மாவை வந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம அப்படியே ஊற வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமேட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளோர்லேயோ ஏன்னா பெரிய இதில் தர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்தி கட்டையில் வச்சு தேய்க்கும் போது சின்னதாக தான் நமக்கு சப்பாத்தி மாதிரி போட வரும் இல்லையா ஸோ அதனால் நான் இந்த மாதிரி கவுண்டர் டாப் மேலேயே போட்டு பண்ணுறேன் ஸோ நல்லா கொஞ்சம் பெருசாக பருத்திடுங்க பருத்தினதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து நம்ம பட்டர் வைக்க போகிறோம் பட்டர் வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் நான் என்ன பண்ணேன்னா அதை ஃபஸ்ட்டே வந்து ஒரு க்ளீன் ஃபாயில் போட்டு சுற்றி அதை ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ அதை வந்து நான் சென்டரில் வச்சு இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி திருப்பியும் இதை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு அதுக்கப்புறம் எடுக்க போகிறேன் ஸோ ஒவ்வொரு டைம் வந்து நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு வச்சு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சிக்ஸ் இல்லைனா செவன் டைம் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு க்ளீன் ஃபாயில் போட்டு கவர் பண்ணி வைக்கிறேன் இல்லைனா ஒரு ஏர் டைட் பாக்ஸ்லேயோ இல்லை ஜிப்லாக் பேக்லேயோ போட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க ஸோ இது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் செட் ஆகட்டும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து திருப்பியும் நான் அதை எடுத்து மெதுவாக நம்ம வந்து இப்போ நான் பண்ணுற மாதிரி பண்ணி திருப்பியும் அதை கொஞ்சம் பரத்தி விடுங்கணும் பரத்தி விட்டதுக்கப்புறம் திருப்பியும் நம்ம ஃபோல்டு பண்ணி திருப்பியும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நம்ம உள் உள்ளே வைக்கணும் நான் ஃபுல்லாக பண்ணுறதையும் காட்டினா வீடியோ இன்னும் கொஞ்சம் லென்த் ஆகிடும் ஸோ அதனால் நான் ஒரு தடவை பண்ணது மட்டும்தான் உங்களுக்கு நான் வீடியோவில் காட்டியிருக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஆறு ஏழு தடவை நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராசஸ்ஸை ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் திருப்பி எடுக்கணும் திருப்பி பரதணும் அது ஃபோல்ட் பண்ணணும் திருப்பியும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் இந்த ப்ராசஸ்ஸை கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா எட்டாவது தடவை நான் வெளியே எடுக்கும் போது நல்ல பெருசாக அந்த மாதிரி பரத்திட்டேன் பருத்திட்டு நமக்கு எந்த ஷேப்புக்கு வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணி நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதா தான் பண்ணலாம் இல்லை அப்பயே உடனே நீங்கள் பேக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உள்ளே ஸ்டஃபிங் வச்சு அப்பயே நீங்கள் பேக் பண்ணலாம் நான் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ஃபுல்லாக கட் பண்ணிக்கிட்டேன் நான் சின்ன சின்ன பிட் கூட விடலை அதை வந்து குட்டி குட்டியாக அந்த சின்ன சின்ன க்ராசன்ஸ் மாதிரி கூட நம்ம பேக் பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் 
ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஸ்கொயராக போட்டுட்டு நான் வந்து நிறைய வந்து பட்டர் பேப்பர் எடுத்து சின்ன சின்ன ஸ்கொயராக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஒரு பஃப் பேஸ்ட்ரிக்கும் நடுவில் வந்து நான் வந்து பட்டர் ஷீட் போட்டு 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 நான் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்டோர் பண்ணேன் ஸோ அதை வந்து ஒரு கவரில் போட்டு நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு பேஸ்கெட்டில் ஃபுல்லாக வச்சு நான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் மந்த் வரையும் நீங்கள் உள்ளே வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து வெளியே எடுத்து ஒரு ஃபி டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வெளியே வச்சிடணும் ஃப்ரீஸர்லேருந்து எடுத்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோல்ட் பண்ண ஈஸியாக வரும் ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும் பஃப் பேஸ்ட்ரி மட்டும் ஸோ அது வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கிச்சின்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நான் பட்டர் பேப்பரில் வச்சு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி ஒரு கவரில் வச்சு நான் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரமலான் டைமில் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இஃப்தார் டை இஃப்தாருக்கு வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடி இதை வெளியே எடுத்து வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம வச்சுடலாம் ஸோ ரொம்பவே ஈஸியாக ஒரே நாளில் நம்ம பஃப் பேஸ்ட்ரி வந்து பண்ணிட்டோம் ஸோ நிறைய வெரைட்டியில் பஃப் பேஸ்ட்ரி பண்ணுறாங்க ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடுறாங்க ஸோ நான் இப்படி தான் பண்ணி அதை நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா யம்மியான பஞ்சாபி சமோசா எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அதுக்கு வந்து மாவு பிசைஞ்சி வச்சிடலாம் வந்து ஒன்றரை கப் மாவு எடுத்துருக்கிறேன் கொஞ்சமாக உப்பு அதுக்கப்புறம் சீரகம் சேர்த்துருக்கிறேன் நீங்கள் அஜ்வாயின் சேர்க்குறதா இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் ஓமம் அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இதை நல்லா பிசைஞ்சிட்டு தண்ணி ஊற்றி டைட் டோவாக பிசைஞ்சி அது ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரையும் நம்ம வந்து ஒரு டவலோ இல்லை வந்து ஒரு மூடியோ போட்டு அது நமக்கு தனியாக வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சுருக்குறேன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்குறேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் கம்மியாகவே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இஞ்சி அதுக்கப்புறம் வந்து தனியாக முழு தனியாக சேர்த்துருக்குறேன் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா அந்த க்ரன்ச்சினஸ்க்காக வந்து நான் வந்துட்டு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துருக்குறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு முழு வெங்காயத்தை நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அதையும் நான் உள்ளே போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு இதை நல்லா நம்ம சாட்டே பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கொண்டக்கடலை ஆட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா சின்ன பச்சை முழு பச்சை பயிர் இருக்குல்ல அதை வேக வச்சு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து பட்டாணி க்ரீன் பீஸ் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து வெள்ளை பட்டாணி இருந்துச்சுன்னா கூட அதை வேக வச்சு நீங்கள் ஃப்ரோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அது கூட ஒரு கை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதை நல்லா நம்ம வதக்கிடலாம் கொஞ்சமாக உப்பும் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு ஒரு மூணு உருளைக்கிழங்க நல்லா குக்கரில் வந்து லைட்டாக உப்பு போட்டு வேக வச்சு தோல் உரித்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஸோ அதை இப்போ நான் உள்ளே சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மசாலா பார்த்திங்கன்னா நார்மல் நம்ம வந்துட்டு மஞ்சள் பொடி மிளகாய் பொடி அப்புறம் கரம் மசாலா இது மூணும் தான் நான் சேர்க்க போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த பஞ்சாபி சமோசா ஃப்ளேவர் வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் சாட் மசாலா ஆம்ச்சூர் பவுடர் இந்த மாதிரி இது கூட நீங்கள் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் சால்ட் பார்த்துக்கோங்க சால்ட் எப்படி இருக்குது என்ன எதுன்னு செக் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா போடுறதா இருந்தால் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நம்ம வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சாப் பண்ண கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிட வேண்டியதான் ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது எப்படி மடிக்கிறது சமோசாவாக எப்படி நம்ம அதை மடித்து ஸ்டஃப் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காட்டுறேன் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோல்டிங் வந்து நான் காட்டுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நார்மல் தான் நம்ம சப்பாத்தி திரட்ட மாட்டோம் அதே மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு அழகாக திரட்டிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி திரட்டிக்கோங்க திக்னஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் திக்னஸ் ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ ஹாஃபாக கட் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு ஃபோல்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்பவே ஈஸி தான் ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி எடுத்தால் நமக்கு வந்து ஒரு கோன் மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ இது உள்ளே நம்ம இப்போ ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் 
ஸோ நீங்கள் எந்த ஸ்டஃபிங் வேணால் பண்ணிக்கலாம் கீமா சிக்கன் பன்னீர் அப்புறம் கார்ன் போட்டு சீஸ் போட்டு எப்படி வேணால் நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சமோசானாவே உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃபிங் தானே ஸோ அதனால் நான் அதை பண்ணி காட்டினேன் ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளே மடிச்சுட்டு இப்படி நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம்னா இது என்ன ஆகிடும்னா சமோசா உட்கார வச்சா அழகாக உட்காந்துரும் சமோசா வச்சா அது அழகாக உட்காரும் ஸோ அந்த மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ திருப்பி இன்னொரு தடவை நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ உள்ள ஸ்டஃபிங் வச்சிட்டோம்மா ஸோ தண்ணி ஃபுல்லாக சைடில் ஃபு போட்டுட்டு இப்போ புடவைக்கு நம்ம எப்படி ஃப்ளீட் மடிப்போம் ஸோ அதே மாதிரி தான் மடிக்கணும் மடித்து அப்படியே வந்து ஃபுல்லாக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிடணும் பண்ணால் இப்படி உட்கார வச்சா சமோசா என்ன ஆகும்னா உட்காரும் மற்ற சமோசாலாம் வந்துட்டு அப்படி ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ஸோ ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க வேண்டியதான் ஆயில் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்க வேணாம் மீடியம் ஹையில் இருந்த இருந்தாலே வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திங்கன்னா கிறிஸ்பியான பஞ்சாபி சமோசா ரெடி ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து நான் இன்னொரு மெத்தட் வந்து சொல்கிறேன் இது வந்து ரொம்பவே ஈஸி ஸோ உங்களுக்கு ஷேப்லாம் முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த ஈஸி மெத்தட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ இதே மாதிரி கோன் ஷேப்க்கு நம்ம மடிச்சுட்டு உள்ள ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு எட்ஜஸையும் அப்படியே ஜாயின் பண்ணிட வேண்டியது தான் தோ இதை மாதிரி ஸோ இப்படி தான் ஜாயின் பண்ணிட்டிங்கன்னா சூப்பராக அதுவும் வந்து சமோசா ஷேப்க்கு வந்து நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரியும் நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மினி சமோசாஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆனியன் ஸ்டஃபிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஆனியன் சமோசா வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஸோ குட்டி சமோசா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு பவுலில் ஒரு வெங்காயத்தை நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அவல் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அவல் போட்டுருக்குறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மிளகாய் பொடியும் உப்பும் சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஓரமாக வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டஃபிங் பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் ஸ்டஃபிங் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சுருக்கிறேன் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு வெட்டி வச்சுருந்த பச்சை மிளகா அப்புறம் சிக்கன் நல்லா மின்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற அதாவது கீமா மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஸோ அதையும் உள்ளே போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த மிக்சரில் வந்துட்டு சால்ட் அண்ட் பெப்பர் அப்புறம் வந்து சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா மஞ்சள் பொடி இது எல்லாத்தையும் நான் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது என்ன நல்லா ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டு ஒரு வெங்காயம் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ அதையும் இதில் உள்ள போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் போட்ட உடனே லைட்டாக வந்து வாட்டர் வந்து லூஸ் அவுட் ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போகிற வரையும் நல்லா அதை சாட்டே பண்ணிக்கலாம் ஸோ தண்ணியே இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்தளவு நீங்கள் வந்து நல்லா வந்து இதை சுருட்டி எடுத்துடணும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நல்லா சுருண்டு பச்சை வாசனெல்லாம் போய் சூப்பராக வந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கையளவு கொத்தமல்லி நல்லா சாப் பண்ணி மேலே தூவிட்டு நம்ம இறக்கிடலாம் ஸோ ஸ்டஃபிங்ஸ் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது நமக்கு சிக்கன் ஸ்டஃபிங் அண்ட் தென் பொட்டேட்டோ ஸ்டஃபிங் அப்புறம் ஆனியன் ஸ்டஃபிங் அப்புறம் மைதாவில் கொஞ்சமாக தண்ணி கலந்து பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் ரெடியாக இருக்குது எப்படி நம்ம சமோசா மடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு மீடியம் சைஸ் சமோசா எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் ஸோ சமோசா சீட்டை வந்து இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி சைடில் வந்து இப்படி கிழிச்சிங்கன்னா அது தனியாக வந்துடும் கையோட ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி கோன் மாதிரி சுற்றிட்டு உள்ளே வந்து நான் வந்து ஆனியன் ஸ்டஃபிங் வைக்கிறேன் இதில் ஸோ உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே சுற்றினோம்னா சூப்பராக நமக்கு வந்து ரெடி ஆகிடும் ஸோ ஒரு டூ த்ரீ டைம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக சுத்த வந்துடும் ஸோ இது வந்து மீடியம் சைஸ் அண்ட் தென் மினி சமோசாஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு சமோசா பேட்டி எடுத்துகிட்டு அதை வந்து இந்த மாதிரி ஹாஃபாக மடிச்சுக்கணும் மடிச்சுட்டு அதே மாதிரி இப்படி கிழிச்சிங்கன்னா கிழிக்க வந்துடும் ஸோ ஒரு ஷீட்டில் வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு சமோசா
ஃபோல்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா சூப்பராக நமக்கு வந்துட்டு ரெடி ஆகிடும் க்ளூ போட்டுட்டு நம்ம அதை அப்படியே ஊட்டிட்டோம்னா மினி சமோசாஸ் ரெடி ஆகிடும் ஸோ இதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு ஷீட் வச்சு நார்மல் சமோசாவும் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மெத்தட் நான் சொல்லி காட்டுறேன் ஸோ ஃபுல் ஷீட் எடுத்துகிட்டு இதே மாதிரி கோன் மாதிரி சுற்றிட்டு உள்ளே வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக ஸ்டஃபிங் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம மைதா போட்டு ஸ்டிக் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் நம்ம ரெடி பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு ஷேப் சொல்கிறேன் ஸோ இது ரொம்பவே ஈஸி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சமோசா ட்ரையாங்கல் கரெக்டாக வரல அப்படின்லாம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாதீங்க ஸோ இந்த ட்ரையாங்கல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் ஸோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நமக்கு எல்லா சமோசாஸும் அதை வந்து நான் இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் பேக்கில் போட்டு நான் ஃப்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வந்து நீங்கள் அப்பயே ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணி சாப்பிட்றதாலும் சாப்பிட்லாம் ஃப்ரீஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒன் மந்த் வரையும் வச்சு கூட நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி நீங்கள் வெளியே எடுத்து வச்சிடணும் ஸோ அவ்வளோதான் இது வந்து ஃப்ரீஸருக்கு போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் சிக்கன் ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்டை இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு சென்டரில் அந்த மாதிரி நம்ம சிக்கன் ஸ்டஃபிங் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் டைட்டாக ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஒரு சைட்லேயும் இன்னொரு சைட்லேயும் இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு அப்படியே ரோல் பண்ணிவிட்டு முனையில் வந்து நம்ம மைதா மிக்சரை கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா நல்லா ஸ்டிக் ஆகிக்கும் ஸோ ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸ் ரெடி ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஒரு சிக்கன் சீஸ் பேக்கெட்ஸ் வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன் இதை வந்து நீங்கள் சமோசா பேட்டியில் கூட பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் க்ரிஸ்பியாக நான் வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்டில் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ரெண்டு பாதியாக ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்டை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒன்றுக்கு ஒன்று குறுக்கால் வச்சுட்டு நடுவில் ஸ்டஃபிங் வச்சுட்டு நான் வந்து ஷடா சீஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் மொசுரேலா ஆட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஆட் பண்ணலாம் என்கிட்ட மொசுரேலா சீஸ் இல்லை அதனால் ஷடார் ஆட் பண்ணேன் ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு சைடும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மூணாவது சைடு வந்து க்ளூ தடவிட்டு நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அந்த மைதா மிக்சர் தடவிட்டு ஸோ இதே இதே ச மாதிரி இந்த சைடும் பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு வந்து ஒரு பேக்கெட் மாதிரி ரெடி ஆகிடும் ஸோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் மினியாக மினி சைஸ் கூட பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நான் மினி ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸ் எப்படி ப மடிக்கிறதுன்னு காட்டுறேன் ஸோ ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்டை ட்ரையாங்கல் ஷேப்பாக ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சைடில் ஃபுல்லாக மைதா அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் அந்த எஜ்ஜையும் இந்த எஜ்ஜையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து திருப்பியும் ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் அப்புறம் மைதா மிக்சர் தடவிட்டு ரோல் பண்ணிவிட்டு நமக்கு மினி ஸ்ப்ரிங் ரோல் வந்து ரெடி ஆகிடும் ஸோ எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம ஃப்ரீஸரில் வச்சிடலாம் நான் வந்து சீஸ் பேக்கெட்ஸ் மட்டும் வந்து நான் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பாருங்கள் ரொம்ப க்ரிஸ்பியாக சூப்பராக வந்துருந்தது ஸோ டேஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப டெலிஷியஸாக இருந்துச்சு இதை நீங்கள் பன்னீர் வச்சு கூட பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் பிஸா பேக்கெட்ஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதையும் வந்து நீங்கள் ஃப்ரீஸரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிடலாம் ஸோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுக்கான ஸ்டஃபிங் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சுக்கிறேன் ஆயில் போட்டுக்கிறேன் ஆயில் நல்லா வந்து ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமேட்டு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ வெங்காயத்தை ஃபர்ஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ரெட் கலர் கொடை மிளகாவும் பச்சை கலர் கொடை மிளகாவும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் உங்ககிட்ட எல்லோ கலர் கொடை மிளகா இருந்துச்சுன்னா அதையும் கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை கலர் கொடை மிளகாலாம் எதுவுமே கிடையாது க்ரீன் மட்டும்தான் இருக்குன்னா அதையும் நீங்கள் அப்ளை போட்டுக்கலாம் 
ஸோ வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் வதக்கிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ரெண்டு கலர் குடம் மிளகாவையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது நல்லா சாட்டை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கார்ன் நான் வந்து ஃப்ரோஸ் பண்ணி வச்சுருக்க கார்ன் வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் அளவு எடுத்து இது கூட நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஃப்ரோஸ் பண்ணி வைக்கிற எல்லா கார்னு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே எடுத்து நல்லா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்கள் இது நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் வந்துட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பன்னீரை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம எல்லா மசாலாஸும் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து முழுக்க முழுக்க வந்துட்டு பிஸாவுக்கு மேலே போடுற அந்த ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் என்னென்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மிளகாய் தூள் கொஞ்சமாக போட்டிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அப்புறம் மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் சேர்த்துருக்குறேன் சால்ட்டு பெப்பர் சேர்த்துருக்குறேன் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கப்புறமேட்டு பிஸா சாஸ் இருந்துச்சுன்னா சேர்த்துக்கோங்க அது இல்லை அப்படின்னா கெட்சப் இருந்துச்சுன்னா சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டஃபிங் வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு டோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு ரெண்டு கப் அளவு மைதா மாவு எடுத்துருக்கிறேன் அது கூட கொஞ்சமாக சால்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு ஒரு கால் கப் அளவு வந்துட்டு குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சு இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி போட்டு நம்ம நல்லா டைட்டான ஒரு டோ மாதிரி பிசைஞ்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம அப்படியே ஓரமாக வச்சிடலாம் அது கொஞ்சம் நல்லா ஊறட்டும் ஊறுனதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம எப்படி பேக்கெட்ஸ்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ மாவு பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷம் ஊறி நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டஃபிங்கும் நமக்கு ரெடியாக இருக்குது ஸோ இது எப்படி நான் வந்துட்டு பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன் நம்ம இஷ்டத்துக்கு தான் எந்த ஷேப் வேணால் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மாவு நான் பேலாய் கட்டையில் வச்சுட்டு நல்லா அந்த மாதிரி பருத்தி நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு திரட்டிக்கிறேன் திரட்டிட்டு கொஞ்சம் திக்காகவே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ பேக்கிங் பவுடர் போட்டிருக்கிறதுனால நல்லா க்ரிஸ்பியாக சூப்பராக வரும் ஃப்ரை பண்ணும் போது ஸோ இதை நான் நல்லா ரவுண்டாக திரட்டிட்டு ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் மூடி அப்படி இல்லைனா குக்கி கட்டர் வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் சூப்பராக நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் கட் பண்ணிவிட்டு சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்டஃபிங் வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு திருப்பியும் அதே ஷேப்பில் நம்ம வந்துட்டு ரவுண்ட் ஷேப்பில் டோவை வந்து கட் பண்ணி இதுக்கு மேலே வச்சு நம்ம அப்படியே வந்து கவர் பண்ண போகிறோம் கவர் பண்ணிவிட்டு ஃபோக் வச்சு நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம வந்துட்டு எட்ஜஸ்ட் ஃபுல்லாக நம்ம வந்துட்டு சீல் பண்ணிடலாம் மாதிரி நான் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் பண்ணேன் ஸோ இதே மாதிரி ரவுண்டாக நான் திரட்டிட்டு சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நைஃப் வச்சு ஸ்கொயராக கட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஃபோர் ஸ்கொயர்ஸ் அண்ட் தென் இதே மாதிரி வச்சு நான் கவர் பண்ணிவிட்டு ஃபோக் வச்சு ஃபுல்லாக சீல் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் செய்யலாம் எந்த ஷேப்பில் வேணால் நம்ம செஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் சிக்கன் வச்சு பண்ணலாம் பொட்டேட்டோஸ் வச்சு பண்ணலாம் எக் வச்சு பண்ணலாம் எது வேணாலும் வச்சு பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லா டெலிஷியஸாக இருக்கும் இதுவும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதையும் நான் வந்து ஃப்ரீசரில் வைக்கிறதுக்காக ஒரு பேகில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் பேகை யூஸ் பண்ணும் போது ஃப்ரீசரில் வந்துட்டு இடத்த அடைக்காமல் இருக்கும் ஏர்டைட் பாக்ஸ்னால் வந்து உங்களுக்கு இடத்த ஃபுல்லாக அடைச்சிக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு மோமோஸ் மாதிரி வந்து பண்ண போகிறேன் ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ மாவு கொஞ்சம் மீதி இருந்துச்சு அதனால் இந்த ஷேப் நான் ட்ரை பண்ணேன் சரி இதை உங்களோட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கலாகவும் நீங்கள் பண்ணலாம் இது அப்படியே நம்ம வந்து பேக்கில் ரெண்டு எஜ்ஜையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு குட்டி மோமோஸ் மாதிரி ரெடி ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ட்ரையாங்கல்ஸை சைடில் அப்படியே ரெண்டு எஜ்ஜஸையும் நான் அப்படியே கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அழகாக சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரியும் பண்ணி நான் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இதுதான் 
ஸோ சிக்கன் நக்கெட்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்புறம் அந்த பன்னீர் பாக்கெட்ஸ் அண்ட் தென் சிக்கன் சமோசா சிக்கன் ரோல் அப்புறம் சிக்கன் சீஸ் ரோல் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி ஃப்ரீஸரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் ஏதாவது ஒரு டிப்ஸ் எடுத்துகிட்டு இல்லை ஏதாவது ஒரு ரெசிபி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெசிபியோடையோ ஒரு விளாகோடையோ உங்கள் எல்லோரையும் மீட் பண்ணுறேன் பாய் டேக் கேர் அண்ட் அஸ்லாம் வலைக்கும்